আলোচনা শুরুতে আমি একটু কুসংস্কার সম্পর্কে জেনে নিতে চাই কোন জিনিসগুলোকে আমরা কুসংস্কার বলছি কুসংস্কার হচ্ছে আমাদের পরিবারে বা সমাজে এবং স্থান কালপাত্র বা জাতিগত বিভিন্ন ভাবে কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাবে অথবা সঠিক জ্ঞান বা সঠিক তথ্যের অভাবে আমাদের সেই বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞানতা বা অজ্ঞানতা এই আর এই অজ্ঞানতা থেকে করে আসে বিভিন্ন ধরনের ভুল ধারণা নেতিবাচক ধারণা অকারণ ভয় অকারণ শঙ্কা এবং যার ফলে দেখা যায় যে এটি আমাদের সমাজ সংসার পরিবেশ প্রতিবেশ দেশ জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখনই আমরা সেটাকে বলবো কুসংস্কার কিন্তু এই কুসংস্কার তো অনেকে খুব ডাইহার্ড বিশ্বাস করে করে থাকে তো সেটা তখন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কি না অবশ্যই যদি আপনি মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ধরেন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধরেন যে অনেক সময় অনেক ধরনের কুসংস্কার কাজ করে একটা জিনিস মনে রাখবেন বিভিন্ন সমাজে বা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক ধরনের প্রবাদ প্রবচন থাকে এটা কিন্তু সেটা না প্রবাদ প্রবচন থেকে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত কিছু ধারণা পাই যা অনেক ক্ষেত্রে সত্যি কিন্তু এই বিষয়গুলো হচ্ছে কুসংস্কার যেখান থেকে সমাজ বা জাতি আসলে পিছিয়ে আসে এবং সেই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমরা সঠিক জ্ঞান চর্চা না হয় সঠিক তথ্য না পাই তাহলে কিন্তু কুসংস্কার সবসময় আমাদেরকে পিছনের দিকে নিয়ে যাবে এটা সমাজের জন্য জাতির জন্য দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর আমরা যেহেতু আজকে কুসংস্কার এবং মানসিক রোগ এই দুটোর মধ্যে লিঙ্ক আপ করে কথা বলবো তাহলে একটু আমি মানসিক রোগ সম্পর্কে জানতে চাই যে মানসিক রোগটা কেন হয় অনেক ধন্যবাদ তার আগে একটা ছোট্ট কথা বলি যে যে কোনো শারীরিক রোগেরও যেমন একটি কারণ আছে কোনো কোনো শারীরিক রোগের কারণ হয়তো এখনও অজানা এটা যদি ছোট্ট উদাহরণ দিই যে ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস হয় ঠিক তেমনি মানসিক রোগের একক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যে বিশ্লেষণ থেকে আমরা যেটা দেখছি যে মানসিক রোগ কিন্তু জেনেটিক এবং পরিবেশের একটি মিথস্ক্রিয়ার ফসল যেমন যদি কোনো পরিবারে কোনো কোনো পরিবারে কোনো সদস্যের মধ্যে মানসিক রোগ থাকে হ্যাঁ এবং তা তাদের মধ্যে মানসিক রোগ হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায় অর্থাৎ জেনেটিক এবং জিনস এবং ক্রোমোজোমের একটা বিষয়ের মধ্যে এই মানসিক রোগের ঝুঁকি থাকে তবে শুধু জিন একটা আসার কথা এই যে শুধু জিন বা ক্রোমোজোমের সমস্যা থাকলেই হয় না তার সাথে আরও অনেক বিষয় আসে যেমন ধরুন কোনো একটি মস্তিষ্কে যে বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসৃত হয় তার মধ্যে ডোপামিন সেরোটোনিন অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন এগুলোর আধিক্য বা স্বল্পতা একটা কারণ হতে পারে অথবা কারো যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো শারীরিক রোগ থাকে তার মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে অথবা কোনো শারীরিক রোগের লক্ষণও কিন্তু প্রথম লক্ষণই কিন্তু মানসিক রোগ ডিপ্রেশন বিষণ্নতা এই ধরনের হতে পারে আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা কোনো শিশু যদি তার গর্ভকালীন সময়ে বা জন্মের সময়ে বা যে কোনো সময়ে কোনো আঘাত পায় অথবা কোনো বড় ধরনের ইনফেকশান হয় অথবা কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডারে ভোগে তাদের মধ্যে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে এছাড়া যেটা হয় যে কোনো কেউ যদি দীর্ঘমেয়াদী কোনো শারীরিক মানসিক অথবা কোনো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় অথবা কেউ যদি তার পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে তার পেশাগত জীবনে ক্রমাগত চাপের শিকার হয় ক্রমাগত অসন্তুষ্টির শিকার হয় ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার হয় সেক্ষেত্রে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে এবং কোনো পরিবারে যদি কেউ দেখে যে তার বাবা মা বা আপনজনের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি দাম্পত্য কলহ সহিংসতা বা সরাসরি সম্পর্কে জটিলতা তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে জটিলতা প্রত্যাশা এবং ফল লাভের মধ্যে একটা ব্যাপক অপ্রাপ্তি অথবা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে যদি কারো কোনো দীর্ঘমেয়াদী কোনো শারীরিক সমস্যা থেকে থাকে তাদের মধ্যেও কিন্তু মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে মাদক কি মানসিক অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ মা ক্রমাগত মাদকাসক্তি আমরা বারবার বলি সেটা অ্যালকোহল হতে পারে বা এখন যে আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যে যেটা খুব বেশি মাত্রায় প্রচলন দেখাচ্ছে ইয়াবা এবং আমাদের দেশে আদি অকৃত্রিম কাল থেকে যেটা ছিল গাঁজা বা ক্যানাবি নয়েজ এগুলোর মাধ্যমে ঘুমের ওষুধ সিডিটিভ হিপোটিক্স এগুলো ক্রমাগত সেবন করলেও কিন্তু মারাত্মকভাবে মানসিক রোগ হতে পারে এবং আপনি যেটা বললেন যে মাদকাসক্তি বিশেষ করে ক্যানাবিনয়ের সাথে সিজোফেনিয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে এটা একদম গবেষণা লব্ধ একটা ফলাফল 